is Volton Primo S7 Pro. This smartphone is the first time I reviewed it. Almost 6 years ago, this smartphone is very hype. And that is the reason why because Walton budget range Helio P70, 6GB RAM, 48MP camera, 18W fast charging, wireless charging, and all exclusive features offered. And to be honest, this is a hype. But unfortunately, Bangladesh has started the corona proof up and after this phone has launched it and finally, this smartphone has launched it recently in Bangladesh. So, in the first scenario, you can see that this is one of the different exclusive hyped features that has been said in the first scenario. So, in the first scenario, after launch, I used Walton Primo S7 Pro and it was almost a month. So, in this video, I will tell you how to use the first scenario Walton Primo S7 Pro actually came on. Hello viewers, I am Himmel and you are watching Arctech. In this video, we have Walton Primo S7 Pro in unboxing and our full review. But if you like this video, please like this video and please like this video. And if you like this channel, please subscribe to our channel. And if you like this video, subscribe to our channel. And if you like this video, please like this video and please like this video. So, first of all, unboxing. This is the retail unit. And as you can see, the box is written in the box, the phone is written in the specification in detail. In the box, you can see the envelope, which is the soft silicone case, the SIM ejector tools, warranty cards, and the glass protector. And you can see the Walton Primo S7 Pro, which is actually the first thing. In the first place, the 18W charging brick, the USB Type-C based data cable, and finally, in-ear earphone. So, first of all, Walton Primo S7 Pro is the camera. The rear is 48 megapixel f1.8 main camera, 8 megapixel ultra wide and 2 megapixel depth sensor. And the front is 16 megapixel f2.0 selfie camera. Honestly speaking, the daylight is very good. The color reproduction and sharpness is perfect. Dynamic range is very good for the dynamic range. So, we have a little bit of contrast in our contrast, but we have a little bit of contrast in our contrast. So, we have a little bit of software issue. So, the artificial good lighting condition is the image quality is super. Look at the details and see how perfect it is. Proper optimization is in the rear camera. And we have a USD mode in our camera. We have a 108 megapixel. So, it is definitely software processed, but we have to do this. Ultra wide lens is very good in the picture. The details are bad, the field of view is very wide, so the exposure control is very good. The depth sensor is very good in the portrait and the depth sensor is very good in the result. The typical 2 megapixel depth sensor is the manufacturer that is actually bad. In low light, I was stunned by its result, even from its wide angle lens. The focus is very good in the picture, the great exposure is maintained and no gray. Seriously, low light is the best better perform. The video sample is the full HD 30fps maximum capability, but no stability and all together I am above average. Selfie camera result is very good. It has a good lighting condition, a good color, a good details and well exposure maintain the selfie. But the shutter speed is slow and the shutter speed is stable and the result is good. Performance sector is powered by the smartphone MediaTek Helio P70 chipset. And this chipset we have seen in the Vivo Oppo's brand and mid-budget line-up. P70 is built in 12nm technology, which is the maximum clock speed of 2.1 GHz. And the GPU is the Mali G72 MP3. The benchmark score and Geekbench score is seen. So, you can see the mid-budget and stable promising performance of this chipset. Real life performance is a smartphone that is very snappy. Daily life is a usable budget phone performance is a good one. No lag or hiccup on regular tasks. And 6GB LPDDR4X RAM is a good one. Multitasking experience is a good one. This smartphone is a hybrid SIM card slot. And the two SIM cards are a good SIM card and a micro SD card. You can use this smartphone. In the gaming segment, I played PUBG Mobile and Call of Duty Mobile. Frame rate smooth and gaming is optimized. In the action moment, I have a little stuttering, but the performance is overall consistent and there are no overheating issues that I have to do. Gaming personally is very snappy, especially the smartphone screen is a good touch response. 
and it's not a 90 hertz panel at a typical 60 hertz panel holo based beautiful panel patch in a smartphone 6.3 inch v notched based full hd plus incel ips display thakche ekhane and tar upore thakche 2.5d carved glass display visual quality niye kono issue chilo na color o besh accurate chilo decent brightness apni ekhane paben and content quality o chilo enough sharp overall media experience er jonno besh decent good display panel i bolbo ami smartphone er আর এর বাইরে বিল্ড অ্যান্ড লুকে স্মার্টফোনটা বেশ স্ট্যান্ডার্ড একটা ফর্ম ফ্যাক্টর মেনটেন করেছে বেশ গ্রিপি ফোন কমফোর্টেবল ইন হ্যান্ড দেখতেও বেশ টার্নিং অ্যান্ড মেনলি এর যে দুটা কালার ভেরিয়েন্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু পার্সোনালি পলিকার্বনেট বিল হলেও দেখতে বেশ আই ক্যাচি সিকিউরিটি সেগমেন্টে রেয়ারে থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আনলকিং স্পিড দেখতে পাচ্ছেন নট দ্য ফার্স্টেস্ট ওয়ান বাট ফেয়ারলি অ্যাকুরেট অ্যান্ড রেসপন্সিভ আর এর বাইরে ফেস আইডি রেকর্ড করেও আনলক করতে পারবেন যেটাও দুর্দান্ত ফাস্ট অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট রেগুলার ইউজে ব্যাটারি সেগমেন্টে এই স্মার্টফোনে থাকছে থার্টি নাইন হান্ড্রেড ফিফটি মিলি এম্পিয়ার ব্যাটারি বা অলমোস্ট ফোর থাউজেন্ড মিলি এম্পিয়ার ব্যাটারি অ্যান্ড সাথে থাকছে এইটিন ওয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং অ্যান্ড টেন ওয়ার্ড ওয়ারলেস চার্জিং আমি কমপ্লেন করবো না বিকজ বাজেট রেঞ্জে অনেকেই থাকে যে বাল্কি ফোন পছন্দ করে না একটু লাইট ওয়েটেড ফোন পছন্দ করে অ্যান্ড ডেফিনেটলি তাদের জন্য আই থিঙ্ক এই স্মার্টফোনটা পারফেক্ট আমার মনে হয় না এক চার্জে দিন পার করা গেলে সেটা ডিল ব্রেকিং কিছু আর এই স্মার্টফোনকে আমি লম্বা সময় ধরে ব্যবহার করছি ডে লং ইউজে ব্যাটারি সেগমেন্টে কোনো ইস্যু পায়নি আর এর যে এইটিন ওয়াটের চার্জিং সেটা দিয়ে দেড় ঘন্টার মতো লাগে ফুল চার্জ করতে যেটাও আমি বলবো ঠিকঠাক আর ওয়ারলেস চার্জিং থাকছে টেন ওয়াট যেটা আমি জাস্ট বলবো একটা এডিশনাল ফিচার তবে সফটওয়্যার সেগমেন্টে এই স্মার্টফোনে রান করছে এখন পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাই অপারেটিং সিস্টেম যেটা বর্তমানে বলবো আনএক্সপেক্টেড সো খুব জলদি আশা করবো ওয়ালটন অ্যান্ড্রয়েড টেনের আপডেট রোল আউট এখানে দিবে অ্যান্ড মাইনর কিছু বাক্স রয়েছে যেটাকে ফিক্স করে ফেলবে সো ফাইনালি বলবো ওয়ালটন প্রিমো এস সেভেন প্রো স্টিল একটা ডিসেন্ট চয়েস হতে পারে যদি এই বাজেটে আপনার একটু বেশি র্যাম প্রয়োজন হয় অ্যান্ড অনেস্টলি একটা ভালো ক্যামেরাও আপনি চেয়ে থাকেন অ্যান্ড পার্সোনালি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এর স্ক্রিন কোয়ালিটি বা চার্জিং স্পিড মোটেও খারাপ ছিল না বিকজ এই প্রাইস রেঞ্জে সেম টাইপ অফ প্যানেল সেম টাইপ অফ চার্জিং স্পিড দিয়ে সুপার স্ক্রিন সুপার চার্জিং আমরা দেখেছি সো স্টিল বর্তমান সময়েও ইটস নট এ ব্যাড ডিল অ্যাট অল সো আপনার কাছে কেমন লেগেছে ওয়ালটন প্রিমো এস সেভেন প্রো জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন দেখাবে পরবর্তী রিভিউতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার